Chers pèlerins, bonjour à tous. Bienvenue à la grotte de Massabiel. Nous chantons tous ensemble « C'est Jésus qui nous rassemble ». C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre sauveur, en église tous ensemble, demeurons encore du Seigneur, c'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre sauveur. Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous. Dieu fait cher à notre monde, le Seigneur est avec nous. Fils de l'homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre sauveur. En église, tous ensemble, demeurons encore du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis pèlerins, soyez les bienvenus dans cette grotte de Massabielle pour cette messe dominicale. Nous sommes en communion de prière avec tous les pèlerins de ce jour, tous les pèlerinages qui sont ici rassemblés à Lourdes. Nous sommes aussi en communion de prière avec ceux qui prient, qui participent à cette messe depuis chez eux. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui Seigneur, 
Fils uni, Jésus-Christ, Seigneur des agneaux de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Seigneur, pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimons en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Observez le droit Pratiquez la justice Car mon salut approche Il vient Et ma justice va se révéler Les étrangers Qui se sont attachés au Seigneur Pour l'honorer Pour aimer son nom Pour devenir ses serviteurs Tous ceux qui observent le sabbat Sans le profaner et tienne ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Salut parmi toutes les nations. 
que le peuple Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble, que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tout conduit les nations. Que les peuples Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que le peuple de te rende grâce, qu'il te rende tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains. « Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de vous rendre jaloux mes frères, selon la chair, et d'en sauver quelques-uns. Mais dans l'espoir, si en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart. Qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans, apparence, sont sans répondance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, 
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ». Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis pèlerins, en trois chapitres, c'est-à-dire en l'espace de quelques jours seulement, Jésus a multiplié deux fois les pains. D'abord pour une foule de 5000 personnes, puis quelques jours après pour une foule plus grande encore de 7000 personnes. Et dans ces mêmes jours, Jésus a évoqué avec ses disciples le risque de l'hypocrisie, de la facilité et des faux semblants. Et pour cela, il a utilisé, il a évoqué l'image du levain. « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ils disent et ne font pas. » Chers amis, le pain que Dieu nous donne vient du ciel. Il nourrit l'âme, il fortifie la foi. C'est ce pain que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament à Élie, à un moment où il était abattu par le découragement et presque le désespoir. « Mange ce pain, sinon la route serait trop longue pour toi. » Le pain levé des pharisiens ne nourrit pas. Leur certitude sclérose le cœur. Leur discours survole la vie et n'atteint pas la profondeur de l'âme. Et entre ces deux multiplications des pains et cette mise en garde à propos du mauvais levain des pharisiens, Jésus rencontre cette femme cananéenne. Et avec elle aussi, il évoque l'image du pain. Et vous voyez, comme pour ses disciples, Jésus va travailler la foi de cette femme. Jésus va travailler en elle la profondeur de son désir et de sa demande. Peut-être que vous vous souvenez, au moment d'une des multiplications des pains, Jésus avait comme provoqué un peu son disciple Philippe. Il y avait une foule de 5000 personnes assises devant lui, et Jésus s'est tourné vers Philippe et lui a posé la question, « Philippe, où est-ce qu'on pourrait acheter du pain pour nourrir toute cette foule ?» Probablement c'était un moment déconcertant pour Philippe, peut-être inquiétant. L'évangile précise « Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. » De la même manière, Jésus va creuser et travailler la profondeur de la foi de cette femme pour que sa foi s'exprime complètement, pour que jaillisse en elle la grâce de la foi. Il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. À la demande de la femme, « Prends pitié de moi, fils de David. » Jésus ne répond pas. Il n'exauce pas tout de suite notre prière. Il met du temps. Il ne joue pas avec nous parce qu'il n'est pas en face de nous dans notre épreuve, mais il est de notre côté. Il n'exauce pas tout de suite nos prières parce qu'il a en vue le miracle de la foi. Dans le temps et dans l'épreuve, il nous aide, comme Bernadette dans cette grotte, à creuser dans le sol boueux de notre cœur pour que jaillisse la foi, pour que jaillisse l'eau vive de la grâce. Avec Jésus, on ne contourne pas l'épreuve, on n'esquive pas l'épreuve, mais on la traverse. 
Et euh, dans toute cette rencontre entre la femme et Jésus, en fait, il y a un deuxième miracle. Il y a le miracle de la guérison de la fille, qui va, de sa jeune fille qui va arriver. Mais il y a aussi le miracle de la foi qui s'épanouit dans l'âme de cette femme. La rumeur des miracles de Jésus s'est très probablement propagée dans toute la région, y compris de Tyr et de Sidon. Il est assez probable que cette femme ait entendu parler, sinon elle ne serait pas là, elle a entendu parler des miracles de Jésus et de l'attente messianique du peuple d'Israël. Aussi, elle appelle pour la première fois Jésus « fils de David ». Mais pour elle, qui n'appartient pas au peuple d'Israël, peut-être que ces mots n'évoquent pas grand-chose. Peut-être qu'il s'agit pour elle, c'est une hypothèse, mais peut-être qu'il s'agit pour elle d'un mot de convenance. Est-ce qu'elle sait l'histoire de David Peut-être. Est-ce qu'elle connaît l'histoire du peuple d'Israël Peut-être, mais elle appelle Jésus « fils de David » parce qu'elle a entendu parler de cette attente messianique. Mais voilà qu'ensuite... Un peu plus tard, dans le silence, au travers du silence et de la difficulté à, à entrer en contact avec Jésus, elle ne l'appelle plus par son nom de réputation, elle l'appelle par un cri du cœur. « Seigneur, viens à mon secours !» Comme si la foi des autres était devenue la sienne. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Job. « Avant l'épreuve, je te connaissais par oui dire, par réputation. Maintenant, ayant traversé l'épreuve, la nuit, je te connais... » par le cœur. Maintenant mes yeux t'ont vu. Cette femme, peut-être qu'elle fait ce parcours-là, elle, elle passe de la réputation du fils de David au cri du cœur et au cri de la foi. Seigneur, viens à mon secours. Jésus admire alors la foi de cette femme qui vient d'éclore en son âme. Chers amis, Dieu nourrit l'âme et il prend soin de notre cœur. Dans l'épreuve, il nous donne le pain du ciel, le pain des forts. Et même les miettes de sa grâce suffisent à combler notre cœur. Le trésor de l'Eucharistie que l'Église continue à nous donner nous aide à traverser les moments difficiles. L'Eucharistie nous aide dans l'épreuve à chercher ici-bas ici le bonheur d'un autre monde et non pas la facilité de celui-ci. L'Eucharistie nous aide à trouver dans le Christ la grâce de la consolation, la grâce du courage, la grâce de la fidélité et de la persévérance. L'Eucharistie nous aide à lutter contre la facilité du levain des pharisiens. Demandons cette grâce dans cette messe dominicale, chers amis, de, de traverser, de chercher à traverser l'épreuve avec Jésus. Il nous nourrit, il fait grandir notre âme et il nous invite à nous méfier des recettes faciles de ce monde qui promettent le bonheur, qui promettent une illusion. Il nous invite à nous méfier des recettes trompeuses qui nous font esquiver les contrariétés des jours. L'épreuve se présente à nous comme un chemin et comme une rencontre avec Jésus qui nous transforme. Bernadette est un modèle magnifique de cette manière de vivre l'épreuve, de vivre la, sa vie quotidienne, ses difficultés, dans une grande foi. Elle a désiré de tout son cœur recevoir l'Eucharistie, elle a attendu, elle a aspiré à cette nourriture sacramentelle, à cette nourriture sacrée. Et dans toutes ces épreuves, et ici dans cette grande pédagogie avec la Vierge Marie, dans cette grande rencontre avec la Vierge Marie, elle s'est laissée nourrir intérieurement. Ce sont les mots de sa prière. « Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. » le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. Amen. Ensemble, professons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre prière à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père toutes nos intentions de prière. et ceux qui annoncent l'Évangile, afin qu'ils soient renouvelés dans la joie du Christ ressuscité. Seigneur, nous te prions. Prions pour les malades, afin qu'ils soient accompagnés fraternellement dans ce temps d'épreuve. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux qui traversent la tentation du désespoir, afin que la lumière du Christ les éclaire et leur apporte la paix. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes contraintes à notre exil, afin qu'elles trouvent l'hospitalité dans des communautés chrétiennes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sauvez de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toute chose par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il a dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, 
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il est dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette, Saint Bernard et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ et notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui a lève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui a lève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui a lève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais.
salut et le pain de la vie. Nié immortel, c'est dans la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre femme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la courbe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est dans la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe et du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est dans la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ses pas et ses vins consacrés la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la courbe et du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est dans la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille le que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le pain et le sang du Seigneur, la coupe et du salut et le pain de la vie, Dieu immortel, c'est dans la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. 
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers pèlerins, vous pouvez poursuivre votre démarche de pèlerinage en participant cet après-midi au chemin sur les pas de Bernadette. Le rendez-vous, c'est à 14h au centre en formation. Après le chapelet en français, ici à la grotte de Massiabel, à 15h30. Très bon pèlerinage à tous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, 